Bonjour tout le monde, bienvenue à la cuisine du chef en jeu. Non, non, le Kilton Chef ce matin, ça va bien? Euh, merci au Collège communautaire du mois de Zwick de nous donner la chance d'avoir une plateforme pour parler aux ados et puis aux familles. Donc, euh, si vous êtes là ce matin, euh, bonjour, bienvenue. Bienvenue à la cuisine, euh, à nos sessions de, du samedi matin, à chaque samedi matin. De 11h à 11h, on va faire une petite présentation, une petite recette facile que nous autres, on aime bien manger euh, comme ado, parce que moi, je me considère comme un ado depuis, que, euh, depuis bien longtemps. <rire> J'ai jamais euh, changé mon sens d'humour, donc c'est euh, très important euh, qu'on qu apprenne à faire la cuisine. Qu'est-ce que je veux me faire? Le but de notre émission, c'est vraiment de tout travailler en famille. Amenez vos ados, euh, les ados, amenez vos amis, communiquez euh, d'un bout à l'autre, puis on va faire une petite recette facile à chaque samedi. Aujourd'hui, c'est notre première petite recette. On vous a déjà envoyé les ingrédients à l'avance, fait que vous pouvez nous suivre si vous voulez, ou vous pouvez juste prendre des petites notes puis faire ça pour vous-même. N'oubliez pas que si vous le faites pour vous-même, vous pouvez toujours adapter la recette à les choses que vous aimez, des choses que vous n'aimez pas, etc., etc. Ça devient très, très facile. Donc, j'ai une petite recette bien simple pour faire la sauce à la moutarde et au miel que je vais vous montrer au froid. Et de même, c'est plus facile. Vous êtes toujours dans le frigidaire. Vous voulez manger un, un morceau de, de poisson, un pot de poisson, pardon, de poulet, ou que vous voulez manger une trempette de légumes, vous avez toujours quelque chose de disponible pour vous. Euh, donc, à distance, on a euh, Louise Martin du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick qui va répondre vos questions à mesure, à moins que c'est compliqué. Et puis, si c'est un petit peu plus compliqué, euh, moi, je vais vous répondre un petit peu après. Ou, si on a la chance de le faire en direct, on va faire du mieux qu'on peut. OK? Donc, ça va, ça, ça va, ça va prendre pas beaucoup de temps. Donc, on va passer au travers des ingrédients. Pour la sauce même, on a du miel local. On a de la moutarde, de, ouais, de la moutarde à hot dog, de, de quoi être bien, bien, bien simple pour le tout. Un petit peu d'oignon. On va mettre aussi de la nette, mais moi, je n'ai pas pu aller à, à, à faire la grosserie ce matin pour aller chercher de la nette, puis j'en avais plus. Donc, je vais utiliser une annette qui est déjà, déjà concentrée, coupée et prête. Donc, c'est plus facile à garder dans votre frigidaire, vous l'ouvrez, vous l'utilisez. Puis, ça, si vous ne pouvez pas tout vous en servir, vous pouvez toujours le geler. Lorsque vous le mettez dans le, dans le, dans le congélateur, de même, vous pouvez toujours le ressortir et l'utiliser à mesure que vous en avez besoin. Ça fait que ça va vous durer longtemps. C'est une bonne façon d'avoir des herbes dans votre maison sans avoir des herbes fraîches, surtout l'hiver. C'est plus facile. Autre ingrédient, on sait les poivres, donc bien simple. Pour faire nos, nos doigts de poulet, on va utiliser des pretzels, on va utiliser du poulet, de la farine, des œufs, un petit peu de lait. C'est tout. C'est tout si simple que ça. Donc, bienvenue, puis merci de nous, de nous attendre. Euh, et puis, dans notre coin ici, on a aussi Joanne qui est ici. Puis Joanne euh, qui, qui parle directement à Louise. Donc, si Louise a une question euh, au vice-versa. À distance, de l'autre bout de, de votre province jusqu'à notre milieu de notre province en Nouvelle-Écosse. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis originaire de Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Et puis, ça me fait plaisir de faire quelque chose comme ça pour la ville, la ville d'Edmundston et aussi pour tout le monde qui s'implique dans notre petite région. Donc, la première ingrédient, c'est que Lorsqu'on a fait une présentation de, du jeudi sur, sur, au Collège communautaire, on a le mardi et jeudi, les techniques. On a fait un oignon tranché, on a fait un petit peu d'oignon, on ne peut pas le gaspiller. Donc, j'ai un petit peu d'oignon qui est déjà tranché. On va commencer avec ça. Euh, et voilà, je vais prendre un petit peu de cet oignon-là sur ma planche à bois. Puis, je vais tout simplement utiliser mon couteau gentiment, puis je vais le couper en plus petits morceaux. Parce que je ne veux pas croquer sur des gros morceaux d'oignon. Je veux que ça s'aide ça bien, que ça s'aide du bon goût. Voilà. Donc, tranquillement, je vais faire ça. Je fais attention à mes doigts. Vous avez remarqué que j'ai toujours mes deux doigts sur mon couteau pour avoir un meilleur contrôle sur mon couteau. Donc, très facilement. Voilà. Ça se passe bien. Et on n'a pas besoin de beaucoup. Je sais que je n'ai gros là. 
parce que j'avais une bol qui était à peine dans le frigidaire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais couper ça à main C, plus que possible. Voilà. Donc, j'ai un petit coup qui sont encore gros. Voilà, c'est parti. Je vais prendre ma bol, puis je vais tout simplement mettre les oignons dans ma bol. Comme ça. J'ai un propre... On dirait l'équivalent d'une cuillère, cuillère à terre, à peu près. OK? Donc, là, on commence à faire la sauce. Quand on fait des petites sauces comme ça, on pense toujours, oh, il faut suivre la recette à la lettre. Mais on n'a pas besoin de suivre la recette. Je vous montre quelque chose qui est facile à faire, que tu pouvez remettre qu ce que vous voulez dedans. Mais dans votre cas aujourd'hui, moi, je vais commencer avec la moutarde de hot dog. Mais l'ordinaire, avec les oignons, ça se marie bien. Je vais mettre à peu près, je ne mesure pas trop, oh, oh pardon, je ne mesure pas trop trop, j'ai mis à peu près deux tables de cuillère à table, de deux tables. Et puis, je vais faire à peu, approximativement la même chose en miel, OK? Le miel me donne mon sucre. Je vais toujours le faire avec du sirop d'érable, si vous voulez. C'est juste que ce que moi j'avais ce matin, ou que j'avais pensé à vous donner. Donc, c'est vraiment moutarde et miel. À peu près la même chose, donc moitié, moitié, voilà, un petit peu de miel, un petit peu de sel et poivre, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, pas beaucoup, juste pour dire, donner une petite saveur et puis je retourne à mon herbe en bouteille. L'herbe en bouteille, comme que je vous dis, c'est disponible dans le, sur le côté de, des fruits et légumes avec les herbes normales. Fait que souvent, les magasins de grossiers vont avoir des herbes primordiales comme du persil. Euh, actuellement, ils ont de la nette, mais je n'y avait pas quand j'y étais. Euh, c'est plus pour des épices bizarres comme euh, de la nette fraîche. Euh, on, dit, on, on voit aussi du, du lemongrass. Euh, de l'ail, tout en pâte comme ça, bien tout facile à utiliser. Et puis on le met au frigidaire après que c'est fini. Ou si tu sais que tu s'en serviras pas pour une autre semaine ou deux, mais mets-le dans ton congélateur de même. Tu peux toujours le sortir, le mettre dans, la, la, dans la température de la pièce et t'en servir. Donc mon tube est presque est comme un, un tube de pâte à dents, et puis moins, voilà. Il y a un petit morceau de, de foil au début. Puis je vais mettre à peu près une cuillère à thé. De, de la nette dessus, dessus. Donc, je vais prendre ma petite cuillère et puis je vais simplement tout mélanger ça. Vous allez voir que la moutarde même va bien se mêler avec le miel. Puis le goût ne sera pas, euh, ça va être su sucré et salé en même temps ou vinaigré. Puis ça vous donne une belle couleur, regarde. Puis les oignons vont continuer à un peu cuit avec l'acidité de la moutarde, hein, sur votre recette. Fait que vous pouvez vraiment juste la mêler comme ça tranquillement. Fait que si vous suivez à la maison, on va faire sûr que ça s'est bien mélangé. Voilà, moi j'aime faire ça comme ça. Et puis j'aime toujours les goûter. Donc j'ai, je vais prendre le, le dos de ma, de ma fourchette pour les goûter, pour faire sûr. Ah oui, ça a du bon goût. Mais moi je vais mettre un petit peu plus de miel, de la mienne. Je vais faire la même chose dans le bol. J'ai un petit bout d'en sucré, là, tu sais. Fait que je veux faire sûr que ça goûte bien. Donc, je mets une autre cuillère à thé, peut-être, de miel. Bien emballé. Mmh. Du bon goût. Avec notre aile d'eau droite coulée, là, ça va être bon. Fait que, ensuite, c'est bien emballé. Je sais que ça va bien. Donc, je vais mettre ça de côté. Je vais nettoyer ma planche un petit peu. Voilà, comme ça, et puis je vais faire, je vais préparer mes trois assaisonnements pour mes doigts de poulet. Donc, notre sauce, elle est prête, on la met de côté, on n'a plus besoin des oignons, de la moutarde, puis tout ça, on peut poser ça dans nos, dans nos jambes si on veut. Voilà, comme ça, on va vérifier la qualité de notre huile. L'huile présentement est dans un chaudron à 360 degrés, c'est ça que j'essaie de trouver. Euh, et puis, je vais faire sûr que c'est super nice. Voilà. Et je vais vérifier mon huile. C'est un thermomètre euh, bien simple, bien ordinaire. On est rendu à 
proche 300 degrés. Donc, on, ça va continuer à faire ça dans le temps qu'on se prépare. La première chose que j'ai faite, j'ai pris une tasse, euh, à peu près une demi-tasse de farine blanche. Donc, ça, c'est un, le premier morceau. Le deuxième morceau, c'est mes pretzels. Mais j'ai pris un sac, je vais prendre un sac, un ziplock. Ce n'est pas de ziplock, n'importe quel sac va fonctionner aussi. Ou si vous voulez utiliser euh, vos mains ou vous voulez couper au couteau, c'est, c'est, votre, c'est votre choix. Il m'en reste un petit peu dans un sac que je n'aime pas gaspiller. C'est des, j'utilise des Royal Gold. Je les aime parce, surtout pour faire ça parce qu'ils sont un petit peu plus salés. Et l'effet qu'ils sont un petit peu plus salés pour moi va, va rehausser le goût de ma sauce aussi en même temps. Donc voilà, je prends tout ce qui reste. Je suis du moins que je peux. Et puis je vais fermer mon sac. Ça, c'est la meilleure partie de la recette. Les jeunes, vous allez aimer ça. C'est pas facile, c'est pas compliqué. Regarde, tu prends un petit marteau de quelque sorte ou un rouleau à pâte. Si vous voulez, c'est peut-être plus facile si vous avez un rouleau à pâte. Puis voilà. Bye. On écrase tout nos points de sauce jusqu'à temps que ça, ça devient comme une, un genre de. Ça, ça va être encore des petits morceaux, mais pas gros. Là. Un petit peu plus gros qu'une farine. d'aller dans le cave, chercher le morteau à votre père pour faire ça, là, faisait, faisait son sucre ou il l'a rire. Ok, faut toujours être plus propre. Et voilà. Sinon, si vous n'avez pas quelque chose comme ça, utilisez vos mains ou un rouleau à part. Voilà, 
température est encore à 320. Ça, ça va prendre une couple de minutes pour que ça s'éclaire. Entre-temps, je vais préparer tous mes morceaux. OK? Donc, vous prenez votre morceau de farine de poulet. Premièrement, facile. Vous allez le mettre dans la farine. Vous allez tout le badigeonner pour faire sûr qu'il n'y ait plus de rien de mouillé. Voilà. Vous, vous, vous la l'escouiller un petit peu. Puis vous la mettez dans votre panneur d'œuf. Bien facile. Et puis, voilà. Dans votre pretzels, c'est fini. C'est pas plus que ça. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais la remettre là à côté de la farine. Ah oh, voilà, je vais la mettre sur ma planche. Voilà. Et puis je vais tout faire mes doigts de poulet. Tout en même temps. Voilà, ma farine. Comme il faut. Ah, ça va faire un petit mess, mais c'est pas grave. On va brasser ça comme il faut. On le met dans notre bilan d'œuf. Et puis on va mettre dans notre pretzels. Puis c'est fait. fait si vous n'aimez pas les pretzels, vous pouvez faire, en, vous faire la même chose, on va en faire une coupe, vous allez voir la différence. On va en faire deux avec farinée seulement. Ça fait que vous allez voir, vous allez prendre votre farine, la même façon, puis vous allez le mettre dans votre œuf. Puis lorsque vous, au lieu de le mettre dans la pretzels, sauce, vous pouvez toujours en faire un ou deux pour voir la différence. Tu le remets dans ton œuf, mais essayez de le mettre un petit peu plus loin, ça fait qu'il n'y ait pas de jaune d'œuf qui va aller sur ton poulet même. Que ça te donne une autre situation. Fait que tu peux toujours mettre un petit peu de sel et poivre dans ta farine puis donner de l'assaisonnement si tu veux. Parce qu'il y a assez de goût présentement avec le pretzel, on n'a pas besoin. Voilà. Dans le œuf, et puis dans les pretzels. Un petit peu comme il faut. Voilà. Un, deux. Ça avance bien dans l'affaire. La semaine prochaine, on n'a pas décidé encore qu'est-ce qu'on va faire, mais je vais vous le dire aussi que possible. L'idée était de faire peut-être des bons chicken wings avec une sauce barbecue, mais je ne peux pas trouver de chicken wing à nulle part présentement. Dans notre coin, je ne sais pas s'il y a une pénurie ou qu'est-ce qui se passe, mais il n'y a pas de chicken wings, ça fait qu'on va faire d'autres choses. Voilà. Ça prend un petit peu de temps, il faut être patient dans la cuisine. Il faut avoir le temps. Ouais, c'est samedi matin, on ne peut pas aller à nulle part. Ça fait que vous êtes chanceux au Nouveau-Brunswick, vous pouvez commencer à faire tranquillement des petites choses. Nous, dans la Nouvelle-Écosse, euh, pas encore, on n'est pas rendu là. Pas si chanceux. On voit que vous allez dehors, puis jouer du golf. <rire> ouais, Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais en petite quantité, au moins, il faut aller voir votre, euh, votre famille un petit peu. C'est bien. Voilà. On a tout fait ça avec seulement deux fans de poulet, donc c'est aussi vraiment économique à faire. Voilà. On a juste assez de pretzels, tant que moi, ça fait que je vais faire la dernière. Je vais la faire fariner, ça fait que vous allez voir la différence encore. Voilà. Ça fait que ça va nous donner deux farinés et le reste sera en pretzels. OK. Donc, on va tout nettoyer. Je vais mes gars. Je vais mettre mon poulet de farine là. Je vais tout mettre ça dans les jambes. Comme ça, ça va être mieux. Je vais nettoyer ma planche pour mettre mes doigts de poulet. Je vais mettre le straighter. Et voilà. Donc, mon huile doit être prête. Ça, ça va plus tard. Bah, on est rendu à 360. Merci, Joanne. Donc, qu'est-ce que vous allez faire tranquillement, prendre votre doigt de poulet, puis vous allez mettre dans votre huile, mais pas tout d'un coup, là. vous allez faire comme la basculer. Un petit peu comme ça, voilà. Faire la même chose de ce côté-ci. Si vous avez une friteuse, c'est encore mieux. Vous pouvez faire la même chose aussi, pour les mettre dans le four d'eau, si vous voulez, si vous n'avez pas de friteuse. Donc, très versatile à faire. Voilà. Basculation. Et puis on ne peut pas en mettre trop dans notre euh, chaudron, donc j'en ai quatre. Ça, fait que ça, ça va cuire tranquillement, ça va prendre. Oh, je vais comme elle va être grouillée un petit peu pour qu'il colle tout ensemble. Elle va avoir une belle couleur dorée qui va sortir. Donc, on va pouvoir 
of uh, not our cat. Puis on va les mettre ici. On va, dans le temps que ça cuit, on va préparer notre petite saucette. Donc on prend notre sauce individuellement. On se prendrait faire une portion pour, euh, pour la famille dans notre cas. On va mettre la sauce dedans. Il a déjà mis de mariner. Encore mieux si tu peux faire la sauce. Qu'est-ce qui est beau avec les saveurs qu'on a utilisées, c'est qu'on peut faire la sauce tout de suite. On peut s'en servir tout de suite. On n'a pas besoin de l'attendre pour trop longtemps. Voilà, on va mettre ça là. On va ça. C'est qui se met après déjà. À 360 degrés, donc ça va vite. Et puis, mon faire de plus, on est encore assez de masse. On parle d'un moyen de quoi, 3 à 4, peut-être 5 minutes au maximum. Tout est prêt. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je parle à Joanne qui est sûr, qui, qui répond aux questions. Voilà. C'est elle qui m'a apporté les affaires. Hein? Vous allez prendre le Ça va être croustillant, ça va être bon. On peut ôter un peu de l'huile, voilà. Là, comme ça, on va. Voilà. Et puis, je vais mettre les trois autres avec des pretzels. Je vais commencer à faire la mise en place de mon assiette. Voilà. Euh, on va regarder les farinés pour la fin. Et ça, c'est les flamillons qui sont encore plus minces. Donc, ça va prendre encore moins de temps pour le faire. Donc, voilà nos Oh, doit être plein comme ça. Si, ça va être vraiment croustillant que vous allez mordre là-dedans. Ça va être la saveur, ça va être super bonne. Ça va bien. Voilà. On, peut, on va tout nettoyer après, c'est certain. Puis ça, c'est la, la chose de cuisiner en famille aussi. C'est que tout le monde a une, une petite chose à faire. Et tu peux toujours céder toute ton organisation de pretzels farine et puis œuf, puis avoir une différente personne qui fait chaque étape. Et c'est vraiment en travaillant en équipe. La cuisine, c'est vraiment pour des saveurs, puis la nourriture, puis ça apporte les familles ensemble, puis ça nous fait plaisir que vous êtes là aujourd'hui à nous joindre à cette petite émission de fun le samedi matin. On vous promet que ça va être bien à mesure qu'on va les faire chaque semaine, ça va devenir de mieux en mieux. Voilà! Fait que là, je vais cuire celle-là, ça sent bien bien, surtout les deux petits sont quasiment cuits. Voilà, ils sont cuits, ils sont pas si prunes. Voilà, je vais un petit peu plus longtemps. J'ai de la place pour les deux autres, fait que je vais les mettre. Je vais les mettre à gauche, voilà. Les deux farinés. Le problème avec les deux farinés, c'est que je l'ai fait en dernier parce que ça fait un mess dans votre huile. Fait que si vous aimez mieux ça, vous pouvez faire sûr que vous faisiez euh, bien ôter les, les petits morceaux qui sont dans votre huile avant de la réutiliser. Vous voyez? Tiens, voilà mes trois morceaux. Je vais rester mon plus près de l'eau là. Je vais sortir les deux camions de poulet, voilà. Je vais les avec ma. Bien, voilà. Donc j'en ai deux. Les farinés sont blanchantes. Et on voit une couleur totalement différente. Voilà. Donc, on peut utiliser euh, euh, même un genre de une panure de pain, si vous voulez. C'est vraiment à votre décision en vous. Qu'est-ce que vous voulez servir? Voilà, regarde. Un petit peu de boîte. Et bien. On va faire la recette euh, à la fin. On va vous envoyer. Va... Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de prendre une photo, mettre la recette sur euh, l'émission même, euh, ici à aujourd'hui, avant la fin de la journée. On vous promet. Mais la recette était supposée vraiment de la suivre dans le temps qu'on le faisait. Là. <rire> non, je fais des folies. Fait que pour récapituler qu'est-ce qu'on fait, on a fait notre sauce à la moutarde, avec, on a commencé avec une, une, une émincée d'oignons fin, on a rajouté de la moutarde de, de, de chien chaud, de hot dog, 
Ensuite, on a mis du miel, à les proportions, on va les mettre sur, le, sur le, la recette. Ensuite, on a mis un petit peu d'anette, sel et poivre, on a bien mêlé ça, c'est ça notre petite sauce. Ensuite, on a fait nos doigts de poulet, on a eu les pretzels, de la farine, un petit peu d'œuf, un petit peu de, 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 de lait mêlé dans notre œuf. Et puis c'est fait. On a fait aussi une coupe de doigts de poulet fariné seulement pour ceux qui n'aiment pas des poissons, pour faire sûr que tout le monde soit sur la même page. Et puis c'est quasiment prêt. Je vais vous montrer la différence. Je vais le rester sur l'assiette. C'est ça la, la différence de couleur. Ça vous donne un, un, disons, un doigt de poulet qui sont un petit peu plus blanchâtres en couleur. Et puis voilà, c'est vraiment ça qui est terminé. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer à côté. Je vais mettre un petit peu de persil de plaie, juste pour une petite garniture sur notre planche en bois pour remplir notre planche. Je vais dire qu'on a un petit quelque chose là-dessus. Voilà. Et puis, on a nos doigts de poulet, tout près et cuit. Voilà. Bon appétit tout le monde. Bon samedi. Merci de nous avoir joints. Et n'oubliez pas, chaque samedi, on va annoncer mi-semaine les ingrédients pour la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine ou qu'on se voit mardi ou jeudi pour des techniques de cuisine du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Merci.